Hola qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo avances de obra de la construcción del deprimido de la calle 72 con avenida Caracas, que hace parte de las obras del metro de Bogotá, que comenzaron hace ya varios meses en esta zona del norte de la ciudad, es uno de los pasos más importantes para la construcción de la primera línea del metro, el día de hoy les contaré cómo serán las obras y cómo van, así como el plan de manejo de tránsito en este punto y cómo será la calle 72 con las dos líneas de metro que estarán en esta esquina de Bogotá. Puntualmente lo que se busca con el deprimido de la calle 72 con avenida Caracas es aliviar el tráfico vehicular que se presenta en este lugar, a la vez de convertirse en un punto clave para conectar Transmilenio con la estación 16, que será la última de la primera línea del metro y la futura primera estación de la segunda línea además de que permite la construcción del viaducto por donde irán los trenes sin causar un cierre total de la avenida Chile. Según el concesionario Metro Línea 1, este intercambiador vial tiene un paso a desnivel que les permite a los vehículos que circulan por la calle 72 pasar por debajo de la avenida Caracas y la carrera 15 eliminando así la actual intersección y con base en lo visto en parte de los renders de la empresa Metro, el costado sur de la obra tendrá un carril que permitirá a los vehículos que vienen del sur acceder al oriente de la ciudad. A su lado estará la parte sur del deprimido, la cual tendrá un sentido vial occidente-oriente, luego una vía de tres carriles para buses, dos en sentido oriente-occidente y uno occidente-oriente la parte norte del deprimido que tendrá un sentido vial oriente-occidente y un carril que permitirá a los vehículos que vienen del oriente girar hacia el norte por la carrera 15. En la avenida Caracas pasará Transmilenio y sobre ella en el viaducto los trenes del metro, además de la nueva reorganización vehicular del corredor de la avenida Caracas, del cual les hice un video hace algunas semanas. Si no lo has visto, aquí te lo dejo. En la actualidad se avanza en la obra con el primer elemento estructural que se está construyendo, los muros pantallas en el costado norte y ahora comenzará en el costado sur. Son muros en concreto que se encargarán de contener la tierra y permitirán el paso a desnivel. Después se avanzará en la construcción de las vigas superiores y sus placas, las cuales permitirán el tráfico vehicular sobre la avenida Caracas y la carrera 15. Y luego comenzará la excavación mecanizada que despejará el terreno por donde pasarán los vehículos del intercambiador vial. Paralelamente se construirán las placas de fondo y las vigas inferiores del paso a desnivel, que son las que soportarán el tráfico del deprimido de la 72. Finalmente se instalará el sistema de drenaje de aguas lluvias, mediante el cual se bombeará el líquido del deprimido hacia las alcantarillas de la superficie. Además de una intervención urbanística, la cual incluye las vías laterales, andenes, paisajismo, árboles y demás obras complementarias. Indudablemente esto generará dificultades en este punto de la ciudad, por lo que fue necesario un plan de manejo de tránsito que mitigue la congestión. Hasta la semana anterior, fecha de grabación de este video, se veía el cierre de la calzada norte de la calle 72, se construyó un cuarto carril en la calzada sur de la vía para que así circularan los vehículos en ambos sentidos en dos carriles por cada sentido. Pero a partir de ahora, la calle 72 será cerrada totalmente entre la carrera 13 y 19. Estos cierres estarán activos por lo menos un año y medio, por lo cual los vehículos que vengan del oriente deberán tomar vías alternas, como la calle 76 para ir hacia el occidente. De igual forma, los que vengan del occidente deberán tomar la calle 74 para ir al oriente. Además, se van a garantizar 4 metros de andén para permitir el tráfico de peatones. Y se instalarán torres de iluminación para evitar que la zona se convierta en foco de inseguridad. Adicionalmente, quiero resaltar varias cosas que me llaman la atención de este deprimido. Primero, se puede apreciar, según los renders, que cambiará bastante la avenida Caracas, pues su tráfico mixto de sur a norte se desviaría hacia la carrera 15 y la avenida Caracas irá a un carril mixto por sentido. También otra curiosidad es que se hará carril exclusivo para buses de Transmilenio o SITP en la calle 72, entre el corredor verde de la séptima y la avenida Caracas. Por tanto, la 72 pasará a dos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo. En conclusión, 
Lo importante en esta obra será la planificación, no improvisación, el cumplimiento de las etapas de la obra y la veeduría en este megaproyecto, para no repetir los errores que se han generado en la historia reciente de la ciudad en otras grandes obras de infraestructura, como el deprimido de la calle 94, que demoró casi una década en terminarse. Se espera que la obra esté finalizada en 2023 o 2024. Como siempre, gracias por suscribirte. Si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura, dale me gusta, suscríbete, comenta, comparte y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo video.